Well, good morning, and thanks for the opportunity to talk with you here today. Buenos días y gracias por la oportunidad de poder conversar aquí el día de hoy. My name is Steve Schatzel, and I uh, am the principal investigator of our current uh, ventilation project on long walls. Y eh, yo soy el principal investigador, el investigador líder en nuestros actuales proyectos de, de, de demolición. And my primary areas of interest are methane control, ventilation, and coal geochemistry. Y mis principales áreas de interés son la ventilación, el control eh, del flujo de aire y la química relacionada con esto. So, uh, to follow up uh, our previous talk on mine ventilation, uh, we view uh, methane control and ventilation as, uh, as two highly related subjects. Y como se mencionó en la pasada, vimos que eh, el control de metano y la ventilación son cosas altamente relacionadas. And typically in U.S. coal mines, when uh, mines are struggling to maintain safe conditions underground, y normalmente cuando en las minas de carbón se establece el, eh, la prioridad de mantener la, la, la seguridad o las condiciones adecuadas bajo tierra, or they are experiencing production delays due to high methane concentrations, then they consider methane drainage as, as an option. O cuando están experimentando detenciones en la producción, interrupciones en la produ producción debido a concentraciones de metano, ahí entonces consideran la posibilidad de la extracción del metano. So we thought it might be worthwhile to show you what uh, some uh, ventilation uh, devices look like in underground U.S. coal mines. Entonces, eh, quiero mostrarles cómo son eh, este tipo de artefactos o dispositivos para eh, la ventilación dentro de las minas de carbón aquí en los Estados Unidos. So this isn't intended to be a complete list, but these are all very uh, common ventilation uh, controls you would see in a, a typical mine. Y ciertamente este, tratamos de darle la lista más exhaustiva posible y estos son algunos de los elementos típicos de ventilación que ustedes van a ver en alguna mina. And we're going to emphasize the controls that are most commonly related to methane control activities. Y con énfasis en los controles más usa, usados más comúnmente en el control del metano. So, uh, Bratis lines are typically uh, installed near production phases. Esto eh, tienden a instalarse en las caras o fases de producción. And these would be used then to sweep these phases with ventilation air to dilute emitted methane. Y estos son utilizados para traer aire ventilado para diluir el contenido de metano. And the goal of any methane control effort then is to reduce methane emissions in some portion of a mine. Y la, el, el propósito de cualquier sistema de control de metano es de disminuir las emisiones de metano en cualquier área de la mina. Stoppings are used to separate ventilation air splits in underground coal mines. Esto, eh, estas cosas, por ejemplo, las mampas, son distintos los tipos de ventilador que se utilizan para disminuir el flujo de metano en minas de carbón. And that can be uh, separating then intake and return air. Y esto puede ser separado en separar las áreas de, de, de introducción o extracción del aire. And if a mine is utilizing underground methane drainage 
typically that gas is put into a pipeline which is in a separate separate air split. Y si este en la mina está utilizando algún sistema de drenaje de metano, esto normalmente se pone en una tubería separada que va incluso a un eh, eh, por un por un ducto de aire separado. And that air split would usually be separated from the other ventilation air by a stopping line like this. Y esto estaría separado de las otras áreas o del otro flujo de aire por una línea de detención, o que una es decir una mampara o tapón permanente como el mostrado. Mine seals are a very common feature in underground uh, U.S. coal mines. Los sellos son muy comunes en las minas de carbón subterráneas de los Estados Unidos. And these uh, then are used to isolate uh, mined out workings from active workings where, where people are present. Y estos son utilizadas para separar en las áreas de trabajo activo de aquellas que eh, áreas en donde no se está trabajando o se ha abandonado el trabajo. And typically the gas uh, behind these seals is at uh, very high methane concentrations, yet it's inert because they are typically oxygen poor. Y normalmente de, detrás de esto tenemos áreas de concentración muy altas de eh, metano, pero normalmente son inertes porque son pobres en oxígeno. Seal regulations were changed in the United States in 2008 after some mine explosions uh, attributed to problems with the prior generation of seals. Y en el 2008 se cambiaron las normas relativas a los sellos de minas debido a problemas ocurridos con la generación anterior de sellos. So the new regulations uh, have uh, design parameters that must withstand 50 to 120 psi of pressure. Así que las nuevas regulaciones eh, comportan la obligación de que deben soportar eh, más eh, 120 pulgadas eh, psi de presión. And a key difference between those two uh, uh, groups of mine seals is that the 50 psi seals require monitoring of the gas behind the seals. Y siendo que pueden haber también de 50 psi, pero estas de 50 de psi tienen la diferencia con la otra que las de 50 requieren el monitoreo permanente de los gases que están detrás de los sellos. This is a 50 psi seal, and there is a monitoring port, a sampling port, right, right there through the seal. Este es un sello de 50 psi, y ahí ven un puerto de monitoreo inmediatamente atravesando el sello. Uh, regulators are very common in U.S. coal mines. En las minas de carbón de los Estados Unidos, los reguladores son eh, muy comunes. And typically they would have a sliding door feature, but this regulator is just an open space here in a stopping line. Típicamente tienen una puerta eh, que os revisa, pero en este regulador simplemente tenemos una puerta abierta aquí en esta línea de detención. And regulators are very important in long wall mines where the great majority of ventilation air is directed towards the long wall face or bleeders in U.S. coal mines. Y estos son muy importantes en los, en los segmentos largos donde se lleva el aire hacia lo que se llama eh, bleeders, es decir, eh, sectores donde se, se desangra o se, se evacúa parte del aire. It should be noted that long wall gobs, the mined out portion of long walls, those are consistently the dominant methane emitters in, in U.S. long wall mines. Y en estas 
eh, mina de pared larga, este es un sistema utilizado con frecuencia en Estados Unidos. And also another feature shown in this image is this man door, which is used then for the egress of people and equipment through, uh, through this stopping. Y una cosa que ven aquí en este dispositivo es la puerta exclusa, ¿verdad? Que a través del cual pueden pasar los mineros o los equipos. So the dilution of uh, methane uh, by ventilation is a primary goal of uh, ventilation systems. Entonces la dilución del metano a través de la ventilación es una de las metas primarias de los sistemas de ventilación. And in 1969, a federal law was passed in the U.S. designated that all underground coal mines are gassy. Y en 1969 se pasó una ley que designa a todas las minas subterráneas en los Estados Unidos como minas con contenido de gases. So the legal standards for U.S. mines uh, and health standards are shown in this slide for, for different gases commonly found in, in our mines. Y entonces los niveles letales y los niveles permitidos eh, eh, están mostrados aquí en esta gráfica para distintos gases. Everywhere people are present, the methane concentration must be below 2%. En todas las partes donde hay personas presentes, el nivel de metano debe estar por debajo del 2%. And at 1%, um, uh, on a production section, production must stop and corrective measures must be taken. Y si llega al 1% en una, área, en una de las áreas de producción, la producción debe ser detenida y se entona tomar las medidas correctivas. Uh, and related to methane control issues, we thought it was important to touch base on coal bed gas formation from coal. Con relación a las medidas preventivas, este, es importante ver El, el problema de la generación de gases a partir del de carbón. So this is the coal rank series on the left of this slide increasing from peat and lignite to anthracite at the highest rank. Y aquí tenemos el rango del carbón este, eh, desde los niveles más bajos hasta el más alto que es el de anthracita. And on the right side of this slide, we are showing then the primary gases produced at these different coal ranks. Y aquí vemos los gases primarios producidos en estos distintos rangos eh, o grupos funcionales de, de la, del carbón. So at the lowest rank, uh, biogenic methane can be produced in addition with uh, carbon dioxide. Al nivel más bajo, entonces vemos que metano biogénico junto con carbón, eh, con dióxido de carbono pueden ser creados. And then as thermogenic gas is produced, CO2 is the dominant gas up to about the rank of high volatile uh, C by two minutes cold. Y entonces en los termogénicos vemos que eh, el principal el creado es el gas carbónico y luego se llegan a otros diferentes. So all the coal uh, discussion here about methane control really all relates to bituminous coals in the United States. Y entonces toda la discusión con relación a metano aquí se refiere fundamentalmente a los carbones bituminosos aquí en los Estados Unidos. So after the high volatile C by two minutes rank, as we get into higher rank coals, the dominant gas produced is methane. Y entonces conforme entramos en estos, eh, en el rango de los carbones bituminosos, es cuando empezamos a ver que se incrementa la producción de metano. Uh, we thought another important aspect to address was the physical and chemical association between coal and methane. 
Otro, otro de los aspectos importantes a considerar es la relación física y química entre el carbón y el metano. So if we think about the macrostructure, uh, macroscopic structure of coal, there are some features that uh, we recognize. Y si pensamos entonces en la estructura, en la macroestructura del carbón, hay ciertas estructuras que reconocemos, ciertos aspectos. So in bituminous coal, we have a, rec, a regular occurring um, network of fractures we call crete. En el de bituminoso, vemos ciertas fracturas que llamamos cleave. And so the cleat uh, include the face cleat and the butt cleat, which are separated typically by about a 90 degree angle. Entonces esto se le llamamos a uno el butt y el, el otro son separados por un ángulo normalmente de unos 90 grados. So the face cleat is typically much more continuous than the butt cleat, so this is a primary pathway of gas movement. Entonces, el cleat de el base es un poco más continuo que el, el otro cleat. Entonces, esto se mueve más eh, fluido. The movement through the fracture system and the macro pores is in accordance with Darcy flow. El eh, movimiento entre el eh, macroporos es normalmente asociado con el flujo de Darcy. And gas then moves into open void spaces and from high pressure to low pressure regimes. Entonces el gas se, se llena en los espacios vacíos y abiertos y de lugares de alta presión a baja presión. And then in the microstructure uh, pore, we recognize some different features. Entonces, la microestructura del carbón, nosotros reconocemos diferentes cosas que existen. So on the bottom right here is a, micro, uh, a photomicrograph through a microscope of microscopic structure of coal. Entonces, aquí vemos una fotografía de la estructura eh, microscópica del de carbón. And so we have mesopores and micropores present where the pores are actually smaller than the diameter of a methane molecule. Entonces tenemos mesoporos y microporos donde los poros son más pequeños en diámetro. So methane movement through the, metri the matrix of coal then is through diffusion in accordance with fixed law. Entonces el movimiento de metano es a través de la ley de, de difusión en el método de ser absorbi absorbido hacia las superficies a través del núcleo principal. Methane is absorbed in a layer then on the, in the matrix of coal and then moves uh, through the matrix by diffusion. Entonces, el metano está absorbido como un gas y se dispersa a través de la matriz para eh, migrarlo. Once methane migrates out of the, the coal matrix, then it would enter the fracture system and then move through there in accordance with Darcy flow. Cuando el metano pasa a través de la, la matriz, el área de matriz, entonces eh, se, divide, se divide y va a través del fluido de Darcy. The most important parameters in dictating uh, uh, the success of a methane drainage effort in a coal mine are, are shown in this slide. Que los parámetros clave que determinan la eficacia del drenaje de metano se muestran en esta diapositiva. The most important of these parameters are shown in green which are the desorption constant and the gas pressure. Y lo más importante de esto se, se muestran en el color verde que son el constante de absorción y la presión de gas. It should be recognized that there is a very close relationship between the gas pressure and the methane content of the coal. Tenemos que tomar en cuenta que hay una relación muy, muy unida entre la presión de gas y el contenido de metano.
in the U.S., uh, there is a, a rule of thumb for deciding whether uh, methane drainage is likely to be viable. Okay, hay una regla principal en lo que es determinar dónde pudiera ser peligroso el contenido de metano. And that rule of thumb is that more than 100 cubic feet of methane must be present in a ton of coal for methane drainage to have a chance to be successful. Y la regla principal es que más que 100 pie cúbico debe de metano debe estar presente en una tonelada de carbón para que esto esté presente. And higher gas content then would would, would increase the likelihood that methane drainage would be successful in removing gas from the scene. Y más contenido de eh, metano pudiera incrementar las posibilidades de que haya que drenar. It should be noted that most methane drainage in the United States is aimed at longwall coal mines. Debe de eh, anotarse que la mayor parte de lo que es el drenaje de metano en los Estados Unidos es en los, las minas de carbón. And some of the gaseous long wall mines have commercial considerations, that is, they, they sell their gas for profit. Y algunas de las minas de carbón eh, más grandes eh, tienen consideraciones principales adicionales porque ellos venden el carbón para la ganancia. However, at NIOSH, our, uh, our focus is on worker safety, and so we're really just addressing those topics, not, not anything regarding commercial sale. Sí, pero nosotros aquí en NIOSH, nada más que estamos eh, mirando sobre eh, la seguridad de los trabajadores mineros, y no estamos entonces preocupándonos por la parte que tiene que ver con la venta comercial. Methane drainage can be done on uh, room and pillar sections. Drenaje de metano puede ser hecho a través de pilares de madera. And probably has the best chance of success on a large, uh, on a large room and pillar mine, what we would call like a super section. Y lo que nosotros llamaríamos una supersección en una mina de, de pilares de madera grande sería donde posiblemente sería más exitoso el drenaje de metano. So, methane content can provide an operator with some very useful information uh, related to methane drainage and also in terms of their ventilation system design. Entonces, eh, La tecnología de evaluación de contenido de gas o el, el drenaje de metano puede ser eh, una cosa que nos puede ayudar mucho en lo que es la ventilación correcta de una mina. There are many different methods of methane content determination that have evolved over time. A través del tiempo han evolucionado muchos diferentes métodos, métodos de evaluación del contenido de metano. And most of these relate back to the old Bureau of Mines direct method. Y la mayor parte de estos eh, se usaban durante el tiempo y se crearon durante el tiempo del Bureau de Minas. And this has been around for many years where a, um, a coal core or coal cuttings are sealed in a container. Y esto lleva muchos años en existencia, donde un núcleo de carbón o partes de carbón están sellados herméticamente. And then desorb gas from the coal is uh, then used to displace water from a graduated cylinder and the volume of gas is measured in that way over monitoring periods. Y entonces eh, el gas que se suelta, el carbón, se usa con eh, una medida para ver qué tipo de contenido tiene eh, dentro de los cilindros. So all these methods then include these same three variables and they would be lost gas, desorbed gas, and residual gas. 
Y entonces estos eh, diferentes métodos todos usan eh, los mismos valores y se diría gas perdido, gas absorbido y gas residual. NIOSH has developed a uh, more sophisticated method for gas content measurement. Okay, NIOSH ha creado un sistema más sofisticado para eh, medida de contenido de gas. But this is primarily a laboratory uh, technique at this time. Pero es eh, principalmente una técnica eh, de laboratorio hasta este momento. So when we think about methane drainage, we can separate the techniques into pre-mining and post-mining methods. Entonces, cuando nosotros eh, buscamos los métodos eh, y las técnicas de esto, podemos separarlos en, en el tiempo de antes de minería y después de minería. So what we're showing here in this picture is a post-mining method, which is called cross-measure drilling. Y entonces aquí lo que estamos mostrando es un sistema de eh, antes de minería o la minería antigua que es un sistema de barreno. And these are usually relatively small drill rigs designed to fit into limited spaces to drill boreholes. Y esto normalmente es unos equipos de eh, taladrar o arrenar pequeños diseñados para ir haciendo huecos pequeños y despacio ir abriendo los áreas. So the cross measure drilling um, and actually uh, horizontal drilling done underground typically use a rotary drill rig. Entonces normalmente eh, cuando se hace cualquier tipo de perforación eh, subterránea se usa un uh, barreno eh, de rotación para la eliminación del gas y el manto carbonífero. So these are uh, common features then found on uh, a rotary drill string. Entonces son las características normales encontradas en una punta eh, de rotación de barrenar. So there is a drill bit and then two centralizers. Hay una punta del barreno y dos centralizadores. And then there is a very stiff center section here called the drill collar between the centralizers. Entonces hay una parte entre los centralizadores que se llama el collar del de barreno. And then the drill casing or drill rod. Y entonces es la parte de atrás. La punta del barreno, These drill bits typically are about three and a half inches in diameter for a horizontal drill rig. Estas puntas son como tres pulgadas y media en diámetro para eh, un um, barreno horizontal. And for something like a cross measure drilling rig, these would these would be smaller holes. Y si fuera eh, una punta de um, barrenar o perforar en cru cruces sería más pequeño. So in this method then the entire drill string is rotating with the bit. Entonces en este método todo la punta de punta hasta atrás del barreno está rotando. This uh, top view is a essentially a horizontal configuration and the bottom view is a modification with the centralizer removed to drill in an upward direction. Entonces la primera, eh, en el diagrama, la primera fotografía o dibujo es una centralizada para ir directo y la de abajo es una modificada donde se le ha quitado el estabilizador de atrás para eh, barrenar o perforar en una posición hacia arriba. So in addition to modifying the drill string, an experienced driller can uh, modify thrust and rotation to have passive control over the path of the bit. Entonces, además de modificar lo que es la misma, el mismo barreno, eh, puede también una persona con experiencia modificar eh, la velocidad y la fuerza eh, para modificar o cambiar cómo se hace la perforación.
But in this, uh, with rotary drilling rigs, it's usually best to stay within about one degree of horizontal. Pero normalmente en este tipo de, um, de roca de barrenar es eh, usualmente mejor mantenerse dentro de un por ciento de los cambios horizontales. This slide shows uh, horizontal drilling as a pre-mining uh, methane drainage method. Esto eh, diapositiva muestra el um, barrenando horizontalmente. So this on the left here is is a typical horizontal drill rig. Entonces en la izquierda hay un montaje horizontal de eh, perforar. To do methane drainage in advance of mining, it can be done in the way we're showing here at the bottom of this slide. Y para poder llevar a cabo el sistema de drenaje y eh, lo que es perforando, se puede usar el sistema como muestra en la parte de abajo de la página. And here the boreholes are drilled from existing workings out into uh, well in advance of mine coal. Y aquí se van perforando diferentes eh, salidas para que tenga hecho abajo de la mina donde se está trabajando ya una salida, un escape. So these uh, boreholes then can be used, will uh, remove methane from, from the coal unit, and your objective then is to decrease the methane content of this coal prior to mining. Entonces, eh, estas perforaciones pequeñas van o agujeros de gusano van a ayudar a remover el contenido del metano de la mina según uno va trabajando. Long uh, long hole drilling, uh, horizontal drilling can also be integrated into the mining cycle. El barreno horizontal o agujero de gusano que le dicen también puede ser integrado en el ciclo de cuando uno está haciendo las minas. So in the top portion of the slide, these boreholes are being drilled as a long wall panel is being developed. Entonces en la parte de arriba donde ve el dibujo, esos se están llevando a cabo las perforaciones según se va encaminando o avanzando. And so these boreholes that are roughly paralleling the gate roads are drilled usually ahead of gate road development to intercept gas that would, other, would otherwise be encountered in the, in the new entries. Entonces, estas perforaciones eh, pequeñas de agujeros de gusanos normalmente se llevan a cabo antes de eh, pasar completamente y abrir el área donde se va a trabajar para que vaya absorbiendo cualquier tipo de eh, gas metano. Another uh, method of uh, pre-mining methane drainage is shown here. Otros métodos previos a la explotación minera que se muestra aquí. So on the left we're showing vertical boreholes being drilled usually through the mine seam. Entonces, en la izquierda estamos viendo diferentes eh, perforaciones verticales eh, llevadas a cabo a través de donde mismo está la, eh, el encaje de la mina. And these uh, boreholes usually then would be fracked in the mining horizon. Y entonces estos eh, diferentes eh, perforaciones pequeñas están dentro del horizonte horizontalmente con donde está el borjo. And those, those fractures then would increase the permeability and the surface area around the well bore. Y entonces eso incrementaría el, el área de la superficie. And then this is a, a produced gas from this well then would also be used to decrease methane content and so time is very a very important parameter in allowing these uh, these boreholes to to work and, and remove gas. Y entonces estos eh, perforaciones de broca son importantes en darle tiempo para que ellos vayan absorbiendo y removiendo lo que es el gas. 
uh, in more recent years, um, technology has advanced where vertical boreholes can be drilled and then turned horizontally into the coal seam. En eh, los más recientes años, la tecnología ha avanzado donde, eh, al punto donde se puede hacer una eh, perforación de broca directa y después virada horizontalmente también para dar más escape. So once these boreholes intercept the coal seam, they can be drilled uh, great distances, over a thousand feet within the seam to remove gas. Cuando ya estas eh, diferentes eh, brocas de perforación eh, están ya puestas, pueden eh, llevarse a cabo hasta miles de, de pies de largo para interceptar todo lo que es el gas. So these boreholes then have the advantage of creating all this surface area in these uh, horizontal wells then to, uh, for, for gas to migrate to the well bore. Entonces, estas eh, perforaciones de Europa tienen la ventaja horizontalmente de crear mucho más espacio para eh, diluir lo que es, a través de los pozos, eh, la, la parte de los gases. Hydraulic fracturing can also be done on these horizontal portions of these wells to further increase production. Fracturación horizontal también se puede llevar a cabo hidráulicamente en las porciones directas de estas eh, perforaciones para incrementar la producción. So this slide shows uh, some uh, directional drilling information. Entonces esta diapositiva muestra eh, lo que es perforación direccional y la información de tal. So on the left slide, uh, left Part of the slide here is a directional drilling installation on the surface. Entonces, en el lado izquierdo hay una perforación di direccional que se llevó a cabo en la superficie. And so these are really quite large, quite expensive efforts, and there are here you see large amounts of water uh, being present uh, for the drilling fluid and for the frac fluid. Entonces usted ve que estos son eh, bien grandes y bien costosos. Aquí ve donde va a muchos áreas llenos de agua para ayudar con el fluido de lo que es eh, la perforación y el líquido de perforación. The directional drilling uh, rigs, uh, the drill string differs uh, from your typical rotary drill string. Ok, eh, lo que es la broca de perforación direccional es un poco diferente a la que es la típica broca de perforación. So here we're showing the, the drill string and, and the drill bit. Pues aquí estamos mostrando eh, la línea de perforación y la punta de la broca de perforación. And you will find a feature in these drill strings called the bent sub where the, uh, the drill bit is slightly out of line of the rest of the drill string. Y entonces va a encontrar en alguno de la línea de la broca de perforación estas que tienen un, un punto donde está un poco desalineado y no está completamente recto. So drill fluid is pumped down through the, the drill rod and turns a hydraulic motor which turns the bit. Entonces, líquido hidráulico de eh, brocal se eh, bombea a través de eh, un motor hidráulico y sale a la punta de la broca. So this drill string doesn't turn. Uh, there is just thrust applied and high pressure fluid sent down the rod which turns the, turns the bit and the Drill, uh, drill string advances in that way. Y entonces lo que es la misma eh, línea, la broca, no gira, pero se manda eh, a través de la línea hidráulica, líquido hidráulico, cual hace eh, presión y con la presión empuja y en cambio eso gira la punta de la broca para perforar. 
It's very important in directional drilling and actually in rotary drilling as well to have positional information about the bit. Es muy importante en lo que es eh, perforación direccional, al igual que eh, en la perforación hidráulica y rotadora o que de rotaria, que tenga información sobre la punta o la broca. So for uh, these directional drilling operations, the survey tool usually just sits in line in the drill string, and then when uh, drilling stops, a uh, survey can be done to give the, drilling inf uh, the driller information about the position of the bit in the drill string. Y entonces normalmente eso se sienta eh, o se asienta en un lugar donde no se mueve hasta que se vaya adquiriendo la información necesaria para proceder hacia adelante y para llenar o eh, perforar más profundamente o más horizontal. So on the right side of the slide we're showing another view of a directional drill string where the the um, drill hole is drilled from the surface, turned over, and then intercepts the coal bed of interest. Entonces, en, en la parte derecha de la diapositiva vemos el, las líneas de perforación eh, direccional donde entra por la superficie y cuando baja se va dividiendo en diferentes eh, sectores todas unidas. Uh, these, as we, as we talked about, uh, the drill fluid then, once these, these holes are drilled, uh, we can frack these, these boreholes, and once, uh, once the boreholes are fracked, propent is usually in, uh, introduced into the boreholes, and that would normally be sand used to hold the hydraulically induced fractures open. Okay, entonces, como dijimos anteriormente, estuvimos hablando que cuando ya esta, eh, perforaciones se hacen y están eh, ya eh, específicamente completadas, entonces para mantener la estructura de la fracturación normalmente se le bombea lo que es arena para mantener la integridad. So then this, uh, this technology was developed um, for coal bed methane, but a whole uh, industry in shale gas uh, has come about in this country which uses essentially the same technology. Okay, entonces esto se eh, inicialmente se eh, preparó para lo que es el, la mina de lo que es carbón, pero después se ha usado y se ha llevado a cabo en la industria de todo lo que es minería de gases naturales. Y es listo. Uh, another post-mining uh, method of uh, methane extraction would be gob gas vent holes. Y entonces otro tipo de extracción de metano con lo que es la ventilación de eh, las perforaciones de, de ventilación. And in this method, uh, uh, gob gas vent holes are drilled this over long wall panels, and this is a map view of a long wall panel. Entonces, en este, eh, en, en este dibujo también ve una eh, ventilación o perforación eh, que se presenta de lado. So the gob gas vent holes then are drilled over the panel in advance of mining. Entonces estas perforaciones se llevan a cabo por arriba del panel antes de llegar a minar el área o usar la mina. And then on the lower portion of this uh, uh, slide, uh, mining here is, is shown. This is a, a cross section of a coal seam. Y entonces en la parte inferior de esta diapositiva ve que esto es un eh, dibujo donde enseña todas las diferentes capas de un eh, coal seam. And in this, in this case, mining is advancing from right to left. En este caso, Eh, la mina está eh, dirigiéndose de la derecha a la izquierda. And once the uh, gob gas vent holes are undermined, they are designed to intercept the fracture system forming uh, over the long wall gob. Y cuando lo, eh, las perforaciones de long gas están diseñados para a través del tiempo que se está mirando que intercepten 
con eh, la perforación direccional. So then this, uh, these systems are designed to extract gas from the long wall gob that would otherwise be entering, uh, entering the gob in mine workings. Y entonces estos sistemas están diseñados para extraer cualquier tipo de gas para que no entren al área donde están trabajando los mineros. These systems usually uh, utilize an exhauster as we're showing here on the right. Estos sistemas usan normalmente algún tipo de escape como mostramos aquí en la derecha. And so the exhausters uh, then apply a vacuum on these holes to help extract the gas from the boreholes. And these exhausters uh, can be driven by electrical or uh, diesel motors. Y estos aspiradores pueden ser eh, manejados a través de motores eléctricos o de petróleo. Another method of uh, post mining methane drainage we touched on very briefly was cross measure uh, cross measure boreholes. Y entonces también otro punto que tocamos en lo que es el eh, minar más eh, moderno o de la fecha es lo que es los eh, perforaciones de encruce. So here is a map view and a cross sectional view of uh, a coal seam, uh, a coal mine with cross measure boreholes. Entonces aquí hay eh, una diapositiva, un diagrama donde muestra en lo que es una mina donde se está haciendo la perforación direccional pero en cruce de una con la otra. And so cross measure boreholes are drilled from within mine workings typically into the roof at an angle and some, sometimes into the floor. Y entonces hay la mayor parte del tiempo estas eh, perforaciones que se cruzan una con la otra se hacen a través a un ángulo a la parte de arriba al techo o la parte de arriba y otras veces al piso también. So the cross measure boreholes are designed to uh, be drilled in advance of mine workings upward as we said or, or sometimes downward but upward in this case to intercept the fractures forming over the long wall gob as mining advances. Entonces lo que es las perforaciones de medida cruzada o trans, transversales eh, se usan para la parte de arriba o la parte de abajo de la mina para aliviar lo que lo hace. So this system is really designed to extract the same gas as would be addressed by a gob gas vent hole. Entonces ese sistema se está usando para extraer los límites de gas que se llevarán a cabo con una perforación de el sistema de gas como mencionamos anteriormente. And on the left side of the slide we're showing uh, cross measure boreholes which can also be drilled uh, by directional drilling underground. Y entonces en el otro lado de la diapositiva estamos mostrando eh, perforaciones transversales que también se pueden llevar a cabo subterráneamente. So, in addition to the old cross measure drill rig we, we showed earlier, this can be a horizontal rig, horizontal rig with directional drilling capabilities and the drill hole can be drilled in a curved path then upward to intercept the fractures. Y entonces, además de los sistemas transversales que mostramos anteriormente y eh, las perforaciones que habíamos hablado que eran horizontal, en este caso también se pueden guiar hacia que eh, tengan una línea no directa y horizontal para que se enlacen con las otras eh, perforaciones direccionales. So we thought we should touch on the important role of permeability in um, in making uh, methane drainage borehole successful. 
Entonces yo creo que debemos de tocar los puntos de la permeabilidad de lo que podemos llevar a cabo para que sea exitoso el montaje o el preparo de perforaciones eh, direccionales de broken. So post mining uh, long wall methods in the United States take advantage of the permeability network uh, created by long wall mining. Entonces, el sistema eh, usado por los Estados Unidos eh, toma, eh, actual toma ventaja de lo que es la primordialidad del sistema que existe. Para so, in the top portion of this slide here, we're showing an outline of a map view of a long wall panel. Entonces, aquí en la parte de arriba de esta diapositiva, eh, la imagen muestra una... Eh, vista larga de un panel de la pared. And what in the central region uh, of the overburden then this uh, this portion then is collapsed and is the maximum subsidence zone. Eso es en la parte central, este área está colapsado y es el área de máximo posibilidad de colapso. This central region then tends to be a zone that's within uh, a horizontal stresses that are in compression due to the collapse of all of this material down towards the, the mined out region of the gob. Y entonces esta parte tiende a ser la parte que eh, tiene más compresión basado en el colapso que ocurre en la parte de que se está llevando a cabo lo, el proceso minero. So closer to the outline of the panel, then, we have uh, tension in the uh, horizontal stresses uh, related to long wall mining. Por eh, en la parte, la esfera exterior, tenemos la par, eh, lo que es el estrés en lo que es las paredes horizontalmente de la mina. So when we have maximum compression in the central region of the long wall panel, we also have a region outside the panel of essentially undisturbed rock. So between those two regions, we have a zone of extended strata, which is this zone of horizontal tension. Donde tenemos la parte eh, en la sección vertical donde hay el estrés máximo sobre la pared vertical, tenemos otra región donde hay casi ningún tipo de presión que existe y ahí tenemos la estrata extendida que tiene mínima compresión. And so uh, long wall methane drainage meth methods that are post mining methods are usually designed to take advantage of this uh, tensile uh, um, uh, strain zone uh, where we have uh, um, extended strata and uh, gob vent boreholes and cross-measure boreholes are designed to take advantage of this, this feature. Y entonces, el sistema eh, moderno de lo que es la, la pared a lo largo o el método que se usa está creado para tomar eh, la oportunidad que da en lo que es los áreas que tienen menos presión sobre ello y menos tensión para poder llevar a cabo una función más correcta. Uh, without the uh, subsidence associated with long wall mining, methane drainage boreholes uh, often have to take advantage of the natural permeability that's present in the formation. Sin la posibilidad de poder llevar a cabo el sistema minero que hemos describido, eh, lo que es la perforación direccional eh, tiene que tomar ventaja de las paredes con menos tensión para poder llevar a cabo nuestro eh, fin en lo descrito. So in the uh, right side of the slide, these horizontal boreholes are drilled from these entries and they are designed to intercept the, the face cleat, which is the uh, dominant uh, pathway of gas migration in the coal. Entonces, en lo que es el diagrama, estas perforaciones horizontales están diseñadas para eh, perforar a través del área donde es la vía 
que existe la mayor parte de los bases. So, uh, it is possible to enhance the permeability of these horizontal boreholes through fracking, as we mentioned, but that would normally be an operation that's performed from the surface. I do believe the translator line has disconnected. Okay. Please bear with me one moment. I'll try to reconnect them. Excuse me, the interpreters have rejoined. Yes, hello. We're sorry about that. The communication dropped. Is your interpreter? We're back online. No problem at all. I, I was on my last slide here, so uh, so we'll we'll just cover that and uh, and I'll be uh, I'll be done. Okay, eh, somos los intérpretes que se había caído la comunicación. El doctor ya está en su último diapositiva, entonces vamos a completar. Well, thanks. Thanks for your attention here. This is my uh, my concluding slide. Uh, in in summary, uh, we would say that uh, coal bed methane is produced as part of the coalification process, and that all uh, just a reminder, all coal mines, underground coal mines in the U.S. are classified as gassy. Um, removal of gas uh, through methane drainage is considered a supplement really to methane to mine ventilation and uh, uh, when you have more than 100 cubic feet of ton of methane present in a coal seam then uh, you can potentially have uh, methane control can be viable. Y bueno, esta es mi última diapositiva como en resumen y conclusión el gas met metano del manto carbonífero se produce durante el proceso de carbonificación en todas las minas de carbón subterráneas de los Estados Unidos y otras localizaciones eh, como minas con contenido de gases. La única forma de la eliminación del metano del manto carbonífero eh, en las minas subterráneas es un complemento necesario para la ventilación que hace falta crear en todos los áreas a través de brocar lo que es las perforaciones necesarias para que esos gases salgan a través de la extracción del metano mediante las perforaciones y tiene que ser bien eficaz. Debe haber al menos 100 CF en el carbón. Y los parámetros más importantes para determinar la eficacia del drenaje del metano son la presión del gas, la constante de absorción el contenido de metano y el espador de la capa carbonífera. So the most uh, important parameters uh, related to the success of methane drainage we touched on with the highest value uh, variables being gas pressure and the sorption constant. Y como mencionamos, los parámetros más importantes de tomar en cuenta son el contenido gaseoso y el contenido en la fuente propiamente dicho, este, es decir, pero la, la constante de sorción. And with that we recognize that uh, the in situ gas pressure and the methane content are very closely related parameters. Y ciertamente que la presión del mismo y el contenido son parámetros muy eh, relacionados muy de cerca. Gas content determination then can provide very helpful information to a mine operator on uh, how successful methane drainage uh, could be at their operation. Also, it's very valuable in input to the design of a mine ventilation system. El contenido del gas de metano es información que puede resultar muy útil al operador este, para determinar eh, la, la, el, el drenaje y también es sumamente útil a los efectos de la, eh, del diseño de sistemas de ventilación. Room and pillar operations then um, could probably best benefit from uh, methane drainage techniques that are considered uh, pre-mining methane, methane drainage methods. Y ciertamente son beneficiosas en este sentido las técnicas 
de drenaje de metano que se, que se consideran técnicas previas al, al, a la mina. And so for these pre-mining methods, they can rely on the natural formation permeability, but as we talked about, permeability can be enhanced in uh, surface uh, from surface drilling operations. Y ciertamente en premina esto puede pueden descansar sobre lo que son la, la, la permeabilidad y las formaciones naturales, pero esto también puede beneficiarse o mejorarse a través de sistemas eh, de perforación a nivel de superficie. Well, that's all I, I have for my presentation. I think we've probably run a little bit over. Um, I'm happy to answer any questions you may have. Bueno, eso es todo lo que tengo con relación a mi presentación. Quizás nos estamos pasando un poco de tiempo, pero eh, les contestaré pues las preguntas que pueda eh, que puedan tener. Uh, first question is, what is the use you give to the extracted gas? Uh, as we mentioned, there are uh, commercial interests in the United States. You may be aware of some of these operations in Alabama and Virginia, but typically most operations are just removing the gas um, to remove it from mine workings to keep you know, the working environment safe, and if you are, you know, if there is a consideration for uh, commercial sale, there's a whole another set of considerations that uh, have to be uh, worked through. Bueno, eh, con relación primero a la pregunta de ventila, ¿qué se hace con el gas ventilado? Es posible que ustedes estén en conocimiento de que en Alabama y Virginia se realizan operaciones comerciales con, dichos, eh, con dicho gas ventilado. En líneas generales, en pero, el uso, eh, eh, estos sistemas simplemente se utilizan para eliminar el gas de las áreas de la mina eh, y sí, ciertamente, el uso comercial, por otro lado, que podría darse, implica toda una serie de consideraciones eh, distintas a las mencionadas aquí. There is another question, which is... Uh, we really need a bigger box for these, <laughs> for this chat, because the interpreter can only see one line at a time. Okay, and now this is, say, this says, have you made any research in how the presence of methane affects the stability of the mine? Well, uh, we have, uh, I, I guess in short I would say we haven't directly looked at uh, methane associated with ground stability. Ground control and uh, uh, methane control are two closely related subjects, but generally the in-situ gas pressure uh, is typically not a, um, a highly important parameter in uh, affecting ground control. There have been some unusual cases uh, that were not in coal mines where we saw uh, some pressurized gas horizons affecting, affecting ground control. Bueno, ciertamente, está con relación a la pregunta de la estabilidad de la mina. Eh, entonces, le, el, el, lo relativo al metano vis a vis o eh, en relación al, a la estabilidad del suelo o la, el control del suelo no es necesariamente un, de una relación, algo de una relación estrecha. Eh, dicho de otra manera, en líneas generales, la presión del gas no tiene un profundo efecto o un muy importante efecto sobre 
el control del suelo. Sin embargo, hemos visto en algunos casos que no son en minas de carbón, donde eh, los horizontes de presión de gas ciertamente han tenido este, algún efecto sobre la estabilidad del mismo. Ok, there's another question which says uh, there which says there is, is there a relationship with fra of does fracking have any relationship with the techniques explained related to pre-mining? Yes. Um, the, uh, so uh, for the pre-mining methods, um, if you are fracking boreholes, um, then there is sometimes a consideration about what will happen then as mining advances to encounter these, these zones. So uh, uh, frac uh, fracking sometimes there was concern about whether that could affect uh, roof conditions, essentially ground control, uh, when the mine um, mined in, into these regions. And there, there are different views on whether that is really a significant issue. Bueno, hay una cierta relación en cuanto a que eh, eh, el, el, el preminado y, y estas técnicas eh, tienen sí, alguna relación con el gas de esquisto, pero esto no ha sido determinado en profundidad. Eh, eh, o sea, si, si no, no ha sido estudiada en profundidad esta correlación entre el, entre el fracking y y lo que usted pregunta, y, es decir, el fracturizado y el preminado. Uh, there is a question uh, between fracking and uh, the techniques that occurred be or, or were ex which were explained before the explosion. Um, so uh, fracking techniques are uh, is the question about um, uh, about the methodology for fracking techniques. Eh, la pregunta con relación a el fracking y las explosiones, eh, ¿se refiere a la metodología de las técnicas del de fracking o fracturización? Yes, precisely. Yeah. Uh, so, uh, fracking techniques usually would um, uh, include uh, fluids uh, being pumped into the zone of interest, and uh, these, these zones would often be packed off, and so you're uh, pressurizing specific zones, and then the uh, it, it's it's you know hydrofracking, it's fluid fracking, and the uh, frac fluid then uh, sand is then typically pumped into the hole, usually a very uh, clean quartz sand. And there are, you know, they spec out the, uh, the kinds of sand that are pumped into these regions. Bueno, eh, tenemos, en este sentido, tenemos dos tipos de fracking, ¿verdad? Tenemos, o de técnicas de fracking. Están eh, las técnicas de fracking con fluidos, en el cual se inyecta en la presión fluidos en la zona de interés. Esto es el, el hidro, la hidrofracturación o hydrofracking, y ahí se incrementa la presión. Luego está lo relacionado con las arenas, donde esto es, eh, eh, es aplicado, ¿verdad? Y eh, luego se retiran las arenas eh, bituminosas para su posterior tratamiento. Right, and so the, the, uh, the sand that's pumped into these, uh, into these fracking jobs is typically 
uh, a very uh, clean quartz sand, um, and that's a that's a proppet that is used to hold the the newly formed fractures open. Entonces, la arena es eh, también también existe fracturización con arena, y entonces esta arena es introducida este, eh, aquí y esto permite mantener eh, las áreas donde se está realizando el fracking. Uh, thank you for the answer. Thank you very much. I think um, I think we're ready to move on to the next uh, the next talk. Gracias, pero debemos movernos ahora este hacia el próximo segmento. Es la hora. And thanks very much for your time today. It's been my pleasure to to present to you. Gracias por su tiempo. Hoy ha sido un placer eh, poder darles esta presentación.